Եթերում զին ուժի շապատորյա թողարկումն է բարև ձեզ։ Շապատը սկսպեց ադրբեջանական ծինիք սադրանքով շահունակվեց հայկական կողմի համարժեք պատասխնով և ավարդվեց ադրբեջանական կողմի եվս մեկ պայց Ադրբեջանը հայկական դիրքերի ուգությամ կիրարեց կարավարվող հրդիր, հայկական կողմի կոշտ պատասխանն ու ադրբեջանական իտնագոլը։ Կնդային զորավարժություն Հանապետության հյուսի Սարևելյան հատվածում, զինուժի անդա� Շապատը սկսվեց սահմանային լարումով հակարակորդ է հերադաթարի ամենորյա խաղթումները շառունակեց այս անգամ կիրարելով իր զինանոցի եվս մեկ զինատեսակ։ Հայկական դիրքերի ուղությամբ թշնամու իրականացրած հար� Սա արցախի առաշնագծին մոտավորապես հենց այն հատվածն է, որ եղությամբ հակարակորդը խաղթեց հրադաթարը, ընդվորում այս անգամ ոչ միայն հրածկային զինատեսակներից։ Իավիճակը մնում է � Վերջին մեկ շապատվա անթացքում ու հատկապես շապատվա սկզբին ադրբեջանը հրադաթարի ռեժիմը խաղթեց միջինը 60 անգամ, առաջին որը արցակելով 1200 գրակոց, սա միայն սկիզբներ։ Մարտական ոգին բարցերա պատրաստենք իրանչ ճաղջախելում։ Արցախա ադրբեջանական հակամարդ զորքերի շպման գծի տարբեր ուղություններով ադրբեջանական զինուժը կիրարեց 60 միլի մետրանոց ականանետ և հաստոցավոր հակատանկային նրնականետ արվել է հատուկ լուսաբանվելու համաշ, եթե դա չլիներ նույն ադրբեջանական պնեն տեսանյութ չեր հրապարակի, հա։ Այս մասին հաղորդեց պաշտպանության բանակը տեղեկացրեց, որ հայկական կողմը մարդկային կորուս չի ունեցել, այն ու հետև հայտարարեց ադրբեջանական զինուժի սատրանքն անպատասխան չի մնա և հետևանքների ամբողջ Սրանք խոստացված պատասխան գործողությունների պաստերն են ու հայդ իրկապահների ճժգրիտ և թիրախային հարվացները, տեսագրվել են պաջիր գործողությունների կադրերը արջևից, կողքից և վերևից։ Հայկական կողմը ծույս տ հասկանում ենք հետևելով ռազմակահակական ղեկավարությանը, թե նա ինչ մարտավորությունը որ թեգրե և իրանց պահվասկ ընդանրապես, ապա եթե պատասխան համարժեք չլիներ, իրանք կդիմեին այլ կորդողությունների ավելի լարված, ավելի սենց լայնացավալ։ Տեսանիթում ակնհայդ երևում է, թե ինչպես են ռոպեների ընթացքում մոտ բարցրանում հակարակորդի կրակակետերը, ռեպ և կապի ղեկավարման հանգույցը և ավելին կիճանց հաջորդ պայթյուն Ադրբեջանական կարոշ չամեկենան բարցրաձայնեց հայկական կողմի հարցակումների և իր կրած կորուսների մասին միջդերմիջազգային կարուցները մեղադրեցին ադրբեջանին սադրիջ գործողությունների համար, առաջին հասցիական � Աստ տարբեր հավաստի աղպյուրներից հավակաս տեղեկությունների մայիսի 15-ին ադրբեջանի զինված ուժերը հրդիրային կրակ են բացել շպման գծի երկայնքով հարված հասցնելով ռազմական տեխնիկային։ Մայիսի 16-ի երեկոյան
Եահակը Մինսկի համանախագահների խումբը և Եահակը գործող նախագահի անձնական ներկայուցիչը շառունակում են հավակագրել լրացուցի շտվյալներ ու վերլուցություններ կատարվածի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում կազմ կանխելու համար։ Տարբեր աղպյուրներից ստացված տեղեկություններով Մայիսի 15-ի կեսորին ադրբեջանական կողմը գնդակոցել է շպման գծի մյուս կողմում գտնվող հրազմական ոբյեկտը, ինչին համապատասխանաբար Ադրբեջանական կողմն այս ամենին դիմակայելու համար ստիպված է նոր ապատեղեկատվություն տարացել հանրության առաջ արդարանալու և կրած կորուսները կոցկելու համար։ Նդվորում հակարակորդը նախորային փորձել է միտումնավոր � Այս ամենը կարող է պայմանավորված լինել մի քանի հանգամանքով, կամ հակարակորդի ճամբարում անձնակազմը չի տիրապետում իր մասնագիտական պարտականություններին, կամ բացակայում է ուղահայաց կարավարում է և ծանկացած առանց ակտիվ գործողությունների։ Ադրբեջանը լուծում այի մարտավարական խնդիրը, որպեսի հասնի իր ռազմավարական խնդիրը։ Հազմավարական խնդիրը այս դեպքում հետևալն է, որպեսի նա լուծի Հառաբագի հարցի պետության վրա ձևավորել այդպիսի բարյու հոգեբանական վիճակ Հառաբաղում և Հայաստանում, ինչ ինք բերի նրան, որ կջարդվի կաղաքական կամքը։ Ադրբեջանի զինուժի ձերնարկած դիվերսյոն փորձերն արդեն ժամանակավ պատրազմը նսունչորստվի, հետագա զարգացումները, ապրիրան գործողությունները, ծույցատալիս հետևել բանը, որ հայկական կողմին հաջողվումը միշտ ապահովել ռազմակահակական բալանցը և մենք ունենք առավելություն � խուսապում ադրանից։ Երկրորդ և ադրբեջանի համար ամենակարևոր պատճարը ներքին խնդիրները սահմանային լարվածությամբ չէ զոգացնելն է, Հառության ու շադրությունը շեղգել է և նաև տնտեսական կապերը պահպանել � Ադրբեջանը լուրջ պարտքեր ունի որինակ Հազախստանին և այլ են։ Ադրբեջան նիր գործելավոչը չի պոխում խաղթում է հրադաթարը, երբ եմ ընկանունավոր կրակոցներ արցակում հայ դիրկապահների ուղությամբ, հետո Ժողորդի կողմից ինձ վստավաց, Ժողորդի կողմից ինձ վստավաց, Վետական Սամանի մարտական դիկը, Վետական Սամանի մարտական դիկը, Պատրաստ են պաշպանել ազնվիրավար, Պատրաստ են պաշպանել ազնվիրավար, Պարտավորվում եմ ծրպորեն կ Հատվով կատարել որդյական պարդկը, Հայենիքիս, եկեղեցուս, ընտանիքիս, դնողներիս, զինակից ընկերներիս, 
Մարտական հերթապահություն իրականասնող զինցարայողները հսկում են սահմանը գրանցում հակարակորդի յուրականչուր խաղթում, անրաժեշտության դեպքում անցնում պատասխան գործողությունների այդ ընթասկում չմորանալով նաև մարզումների Պատերազմի դաշտում թանք է յուրական չուրակ ընդարդ, ահաթե ինչու զինված ուժերում պատշաջ ուշատվություն է դարձվում մարտավարամասնագիտական գործնական տասաժամերին։ Ապացույցը զինված ուժերում պարբերաբար անցկացվող � Երորդ մանակային զորամիավորումում անցկացված հրամանատարաշտաբային և դրան հաջորդած կրակային զորավարհությունների նպատակներ ստուգել զորամիավորման մարդական պատրաստականությունը վեր հանել այն թերություններ ն Կրակային զորավարժությանը ներգրավված գումարտակի անձդակազմը ընթացքից անցնելով հարցակման նախանշվար ժամանակահատվածում կատարեց առաջադրված մարտական խնդիրները։ Ընդանուր արմամ զորավարժությունը զորամասի զինձ արեովներին հարցակողական մարդ նարդյունավետ անցկասնելու դաշտային վարժվածությունը բարձրասնելու հնարավորություն ընձերեց։ Բացի դրանից այն կարևորվեց նաև զինձ ա անսկացվեցին խորորդակցություններ և լսումներ, ներկայացվեցին ոպերատիվ իրավիճակին համաձայն ընդումված որոշումներ նու առաջարկները։ Բացի այդ գխավոր շտավի պետի ղեկավարության գործող աշխատան Սավեն Մաթևոսյան, Ներսես Հիվանյան, Ոլոդյատեր աստվածատրիան, Եղիշը Սողոմոնյան, զինուշ։ Հակարակորդի ոտնձգությունները կասետնել է ոչ միայն դիրքերում հերթապահություն իրականասնող զինցարայողների խնդիրն է, այլ նաև մյուս զորատեսակների հազնակազմերի պարտքը։ Նրանք նույպ է շառունակում են Նախոր դարին նսունականն էին տեղ ունեցած հարավ կովկասյան կոնվլիկտը ծավալվեց ոչ միայն ծամակում, այլև երկնքում։ Եթե հակամարդության սկզբում մոթային տարասկում գերակայություններ ադրբեջանական ոտուժը, ապա պատ Մի քանի ձյուրակիր զեն ընդարդերային համալիր, երկու երեկ հնացազին տեխնիկը մատների վրա հաշված մասնագետներ և հակարակորդ, որ իրոթային հարվասնեով պարբերավար հմբագոցում էր հայքը կնբնակավայրերը։ Այս պայմաններում ստեղցվեցին մեր հակաղոթային պաշպանության ուժերը։ Կազմավորվելով կարջ ժամանակում հայկական նորա ստեղց բանակի այս տորավաժանումը շուտով տարով իր առաջին հաղթանակները, ոչ ինչ ասնելով
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության զորքերի դիմագիծը այլ է։ Փոխվել է սպառազինությունը, վերապատրաստվել եւ համալրվել է մասնագիտական կազմը։ Հայաստանի Հանրապետության օթային սահմանները վերահսկում են այս 300-ները։ Միշին հերավորության խոցման համար նախատեսված բուկ ու այլ համակարգեր եւ իհարկե։ Փոքր հերավորության ձյուրակիր զենի թարթիրային համալիրները, որոնք իրենց վրա են վերցնում հակառակորդի օդ ուժի հետ պայքարի առաջամարտիկների պարտավորությունը եւ պատահական չէ, որ վերջին համալրումները կատարվեցին հենց այս ուղությամբ, խոսքի իգլայես համակարգերի մասին է։ Սուրակիր զենթարթիրային համակարգերի վերջի սերնդին պատկանող այս համակարգը իր տեխնիկական բնութագրով գերազանցում է օտար երկյա բոլոր անալոգներին, մոդեռնիզացված եւ հարմարեցված արդեն ռազմաճակատի բոլոր պահանջներին։ Իգլա այս համակարգում կոնստրուկտորները փորձել են կենտրոնացնել բոլորային որակները, որոնք կարող են Սուրակիր զենթարթիրային համակարգի համար մոբիլություն, տեխնիկական նոր լուծումներ, աշխատանքի պարզություն եւ իհարկե քուսալություն։ Համալերի մարտական միջոցների մեջ գտնվում են Վերգետնյա ծնուցման բալոնը, արցակման խողովակը, իր հրթիռով եւ արցակման մեխանիզմը։ Համալիրը արտական վիճակի բերելու համար նախավի առաջ միասնում ենք արցակման մեխանիզմը։ Հրաձգությունը հնարավոր է իրականացնել երկու ռեժիմով եւ ծնկա չոք վիճակում եւ կանգնած իրադրությունում կախված համապատասխանաբար 50 եւ 70 աստիճան անկյան տակ նմանատիպ համակարգը մուտ մասնակետի ձեռքում հակառակորդին չի թողում ողջ մնալու գրեթե ոչ մի հնարավորություն եթե ավել ենք սրան այն փաստը որ այս համալիրներով սահմանալված գրեթե ողջ սահմանագոտին կստանանք մի պարզ իրողություն հարի միած օթային եզերքը անխախտել է եւ այդպիսին էլ կմնա Պարազինության վերազինման հետ մեկտեղ ընդհանում է զինծառայողների վերապատրաստումը եւ նոր մասնագետների ուսուցումը։ Պարապունքներն ու առաջադրվող խնդիրները հնարավորինս մոտեցված են մարտական իրավիճակի։ Արվում է ամեն ինչ, որ հակաօթային պաշտպանը հակառակորդին հանդիպելու դեպքում ոչ միայն թույլ չտնան հարցակվել, այլև անմիջապես պատժի հենց հակառակորդի տարածքում։ Ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ իգլա այս համակարգերով զինված ստորաբաժանները այս պահին կրում են մարտական հերթապահություն պետական սահմանի օթային տարածության պահպանությունում մեր ստորաբաժանները օնակ են կատարել իրենց դրված մարտական խնդիրը մեր հայրենիքի յուրաքանչյուր գետում կլինի դա դաշտավայրային անտառաշատ կամ լեռնային տարածք Արցախյան պատերազմի ընթացքում եկնակամարում հայազատամարտիկին հաղթանակ բես նաև սեփական հնարամտությունը։ Սակավաթիվ զին տեխնիկա եւ մասնագետներ ճիշտ եւ նպատակային օկտագորցումը։ Ժամանակ նաեւ փոխվել են, փոխվել են նաեւ մեր բանակը։ Թվականակով քիչ մասնագետ ազատամարտիկներ են փոխանելու են եկել կրթված եւ պատրաստված երիտասարդ սպաները։ Մի քանի ինքնաշեն հակաօթային պաշտպանության միջոցներ փոխանել եւ շարունակում են փոխանել նորագույն սպառազանության նորագույն տեսակները։ Մի բերելով ասվածը վստահաբար կարող են արձանագրել, որ հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումները պատրաստ են խոսել հակառակորդի թրջող ցանկացած ռազմական օբյեկտ, պարտադրելով նա զսպացություն։ Այսօր այս քանը մնացեք խաղաղությամբ։ Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը այդ կրթական հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ հայտարարում է ընդունելություն ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանների համար Դասավանդումը Արարատյան բակալավրիատ հայալեզու եւ միջազգայինորեն ճանաչված կրթական ծրագրով Դիմումների ընդունումը մայիսի 10-ից հունիսի 26-ը ունելությունն անցկացվում է մրցութային կարգով։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Միլկետը եւ Կայքեջից կամ զանգահարելով 1.28 հերախոսը համարին։ Կրթությունն անվճար է, վարժարանը հոգում է գեցության, սննդի եւ հակուստի ծախսերը։ Ապագան կերտում են արդեն այսօր։ Մոնթե ճանապարհ դեպի Բարցունք Տարես կզբին ստեղծված սահմանամերձ համայնքների խնդիրների լուծման միջգերատեսական հանձնաժողովը շարունակում է աշխատանքը։ Այս ամիսների ընթացքում եւ մի շարք համայնքներում քննարկումներ են անցկացվել, ամենատարբեր առաջարկներ ներկայացվել։ Հովանես Պարաշյանն է զրուցել սահմանամերձ համայնքների բնակիչների հետ, որոնք ամեն օր ու ամեն ժամ զինվորի թիկունքին են, հարկեղած դեպքում նաեւ նրա կողքին։
Հյուսի Սարևելյան սահմանին ու կանաչապատ լերների գրկում չինարին է ամուր ու անկոտրում սահմանապահների բնակավայր է գնդակոցվող գոտի իր ամբողջ երկայնքով։ Գյուղի շենք շինությունների վրա հակարակորդի արձակած գնդակների հետքերը ոչ մեկն են ոչ էլ երկուսը տարբեր զինատեսակների բեկորները ամեն կայլապոխի են։ Հակարակորդի ակրեսիվ պահվածքի հետևանքով չինարիում շատ տներ հանչուրն իր հողի ու ջրի տերը պետք է լինի, ապրի ու շենացնի այն, հակարակը չի կարող ու չպետք է լինի։ Սահմանը, Սահմանը, այս մերց ընտան վայնը, վեր վեր դիկ են կասը, թե գում ասեն ձեր ողը դում են կապրենք։ Հակարակորդի անկանոն կրակոցներից երբ հեմ ընդուժում է նաև համայնքի կրթոջախը, սակայն ինչպես չինարի յուրականչուր բնակի ճայնպես էլ դպրոցի աշակերտները գիտեն հակարակորդը որ կողմից կրակեց, կանի անգամ և ինչ Երխաները այնքան պատրաստ են, որ նրանք են ուսիշների նասում զգուշկը գնակ ասենք ճանապարներով, դասին անմիջապես մի փոքրի կրակոցի ժամանակ ներսենք տանում ավելի ապահով անկյունները։ Դասը չի ինդատվում ոչ գրակոցներից առաջ ոչ է դրանցից հետ տոտիկ ինդալակյանի խոսքով խուջապային տրամադրություն դպրոցում չի լինում, ուսումնական առորյան էր երբեք չի ինդատվում։ Բխրում խաղաղության բաժանարար գիցն ու հակարակորդի հենակետերը գյուղի հենց գլխավերևում են մի քանի հարյուր մետր հերավորության վրա։ Այտեղից պարբերաբար արցակվող գրակահերթերի ժամանակացույցը � Պաշպանական շինությունների կարոցման աշխատանքները չինարի ում շարունակական են համայնքի ղեկավարն է վստահեցնում, տնտեսական զարգացման ու համայնքի բնակիշների անվտանգության ապահովման ծրագրեր է բազմաթիվ են չինարեցին գիտակցում է, որ իր զինվորը ամուր է, կանգնացը և մենք վստահոր ենք կարող ենք ապրել և մեր տնտեսական գորտեղթյուն են սավալել մեր ոջախներում։ Բնակավայրերում նոր թակստոսների կարուցման ավտոճանապարներն առավել անվտանք դարսնելու միջոցարումներից մինչև ճանապարների բարեկարգում, դպրոսների ուսումնանյութական բ Այն պաշպանական կարոշները, որոնք անհրաժեշտ են, խիշտ անհրաժեշտ են և համայնքի, և նախագրթարանի, և միշնակակ գրդության, և հարգ է բնակիշները պաշպանության համար, բոլոր ծրագրերը ընգրգված են և մոտաբա� ծրակրեր իրականասնելու, որի իրականասման հաջողության դեպքում ես ակն կալում եմ բարեգեցի կյանք և պայլուն ավագա մեր համայնքում։ Կյուղում սամանապահի մշտական կարգավիճակում բոլորն են միշտ պատրաստ կանգնելու Հուղը սիրում ամ, իմ տունը սիրում ամ, իմ հողամասը սիրում ամ, նպատակոր չունամ, իմ իշտող կնել ամ։ Դիկին ամալյան գյուղավերջի տան բնակիշտերից մեկնը չինարիում ապրում է շուրջ 30 տարի, չնայած տունը սահմանագծին Անտարածած կու բնության գերակների նմանվող այս ճանապարը այգե ձորից տանում է դեպի մոտակա մարտական հենակետեր։ Հենց այն դիրքը, որտեղ 2016-ի դեկտեմբերին ադրբեջանական զինուժը դիվերսյոն հարցակում � 
Ինչպես մյուս այնպես էլ այս դիրքում ծառայությունն ամենորիա է տարես կզբից մինչև տարեմուտ յուրականչուր հատվածում նախաս գուշացնող նշաններ են, որոնք զգոնության ու աչալրջության լրացուցիչ կո� Պարոն կրցեր Սերժան, տիմ դիտարկման ընթացքում հակարակոր թիկավով մի շարջ չինը կատպետ, դիտորդ չարկային հարությունյան։ Դիրքում ամեն մեկը պատրաստա ամեն պահի հակարակորդի ոտում ձկությունների կանխմանը մշտապես վերա� Մեր բոլոր մարդական դիրքերը ապովաց են գիշայի տեսանության սարկերով և ժերմատ դիտակներով, որը որ հնարավորությունը տալիս մեր զինվորին դիտարկելու հակարակորդի կողմից գիշրային բոլոր շարժերը։ Վաշտի հրամանատարը հենակետերով ամենոր է շրջում ստուգումներ անցկացնում։ Սություններին զուգահեր նա զինց առայողներին նաև խորորդներ է տալիս, որ հատկապես խրամատում Եվ այսպես ամեն հերթապոխի տղաները մարձվում են ստուգում զենքն ու ստանձնում հերթապոխը։ Այստեղ բոլորն են զգոն ու խիզակ։ Սամանի պաշտպանությունը կատարում են գերազանց մարտական խնդիրը անդերի, ամեն Հավեր ապրի մեր ժողովորդ է, հազար տարիներ ու հազար տարեր։ Ապրի իշկան շատ ապրել է, տեվել, հազար տարիներ ու հազար տարեր։ Ապրի իշկան շատ զոհեր է տվել, հազար տարիներ ու հազար տարեր։ Ապրի իշկան հայտեր պիտի ծնվի, Ինչքան եղել է կաջ անձնվեր, հազար տարիներ ու հազար դարեր։ Իշքան տեն չունի և տեն չի թեվեր, հազար տարիներ ու հազար դարեր։ Թողային կան ապրի մեր ժողովուրդը, կանի ապրում է մեր հողագունդը։ Եվ վերջում մեկնարկում է ամարային զորակոչ ու զորացրումը։ Այս շարպատ հանապետության նախագազ զինվատ ուժերի գերագույն գխավոր հրամանատար Սեր Սարկսյանը ստորագրեց համապատասխան հրամանագիրը։ Առաջիկա երկու ամիստերին � 2017 թվականի հունիսի 39 ներարյալ։ Հունիս ու լիսամիսներին կզորացրվեն սամանված ժամկետում պարտադիր զինվորական և այլ ընտրանքային ծարայություն անցած զինց ծարայոները։ Սա զին ուժի շապատորյատ հողարկումներ, բանակային կյանքի հանցի դարձին կարող է կետևել նաև վաղը կիրակնորյատ հողարկման ընթացքում, մնացեք խաղաղության և մինչև նոր հանդիպում։